কন্ট্রোল সিস্টেম এর ক্লাস তো আমরা গত দিন পড়তেছিলাম ট্রান্সলেশন আর মেকানিক্যাল সিস্টেম তো আপনাদের কি মনে আছে কিছু তিনটা মেকানিক্যাল এলিমেন্ট দেখেছিলাম স্প্রিং একটা আছে ড্যাম্পার ফ্রিকশন একটা ম্যাস স্প্রিং এর ক্ষেত্রে ইকুয়েশনটা কি ছিল যদি আমার অপোজিং ফোর্স মানে আমি স্প্রিং কে সরাইতে যাই যে বাধা প্রদান করে যে ফোর্স সেটার ইকুয়েশনটা কি ছিল মনে আছে হ্যাঁ স্প্রিং এর ক্ষেত্রে k x of t আচ্ছা লেপ্লাস করলে এটা হয় k x of s ক্যাপিটাল x আচ্ছা আর এই ড্যাম্পারের ক্ষেত্রে কি ছিল ইকুয়েশনটা b b v ওকে b v ছিল আর b সমান কি b এর ভ্যালু কি ছিল d স্কয়ার x by dt d স্কয়ার ছিল না dx t dx এর আচ্ছা আর এটাকে তারপরে ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম আর ম্যাসের ক্ষেত্রে কি ছিল ইকুয়েশনটা মনে আছে m m ছিল না কনস্ট্যান্ট জি m তারপরে d স্কয়ার x d স্কয়ার x অফ t বাই dt হ্যাঁ মানে আছে a আচ্ছা এটা মানে কি a অ্যাক্সেলারেশন জি তো এটাকে আমি কি বলতে পারি a এর জায়গায় লিখছি d স্কয়ার x t বাই dt ওকে মনে আছে এটা জাস্ট রিমাইন্ড করার জন্য বললাম আর কি আচ্ছা আপনাদের যেহেতু সময় কম তো আজকে স্লাইড থেকে মেটটা দেখাই দেব যেহেতু লাস্ট ক্লাস এটা একটা প্রবলেম আছে এখানে দেখেন আপনি কি স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন আপনি কি একটু দেখবেন স্ক্রিনে যে স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে কি না নাকি ছোট তো হ্যাঁ একটু ছোট হবে ধান থাক বোর্ডে আবার আসবে তো আচ্ছা এখানে ফাইন দ্য ট্রান্সফার ফাংশন জি ওফ এক্স ইজ ইকাল টু এক্স অফ টু এস বাই এফ ওফ এস ফর দ্য ট্রান্সলেশনাল মেকানিক্যাল নেটওয়ার্ক শোন বিলো মানে এই ধরনের একটা নেটওয়ার্ক আছে এখানে আমি যদি ড্র করি একটা ম্যাচ আছে এম ওয়ান তার সাথে একটা স্প্রিং একটা ডেম্পার কানেক্টেড এখানে আরেকটা ম্যাচ আছে এম টু এটা হচ্ছে একটা ব্লক ওকে বুঝতে পারছেন তো তার ক্ষেত্রে এখন দেখেন আচ্ছা আমি একটু একাই নেই তারপর বলতেছি এটা স্লাইডে দিয়ে দেবো বুঝছেন আপনার হ্যাঁ খাতায় না উঠাইলেও হবে এখন স্লাইডে করা আছে তো আপনারা বুঝেন ওটা আগে আচ্ছা দেখেন এখানে ছবিটা বোঝা যাচ্ছে এই যে একটা মাস এম ওয়ান এটা হচ্ছে একটা মাস এম টু ঠিক আছে খাতা তোলার দরকার নেই স্লাইডে আছে সব আপনার স্লাইড থেকে পেয়ে যাবেন এখন বোঝেন এটা হচ্ছে মাস এম ওয়ান এটা হচ্ছে মাস এম টু তার মাঝখানে একটা স্প্রিং কানেক্টেড আছে আর একটা ড্যাম্পার কানেক্টেড আছে হুম একটা ড্যাম্পার কিন্তু এই দুইটা হচ্ছে দুইটা মাছের মাঝখানে কানেক্টেড মানে আচ্ছা এখন এদের কনস্ট্যান্টের ভ্যালু দিয়ে দিয়েছে যে ওয়ান নিউটন পার মিটার আর এটা হচ্ছে ওয়ান নিউটন সেকেন্ড পার মিটার আচ্ছা আর এটা তো এক কেজি ম্যাস বলাই হয়েছে এখন দেখেন এখন আপনাকে বলছে কি ফাইন দ্য ট্রান্সফার ফাংশন ফাইন দ্য ট্রান্সফার ফাংশন এক্স টু অফ এস ডিভাইডেড বাই এফ অফ এস এই ট্রান্সফার ফাংশনটা আপনাকে বের করতে হবে আচ্ছা এখন ফার্স্টে আমরা কি দেখেছি দেখেন যে এটার ক্ষেত্রে আমরা গত ক্লাসে যেটা করেছিলাম একটা সলভ করেছিলাম না তো এটার ক্ষেত্রে কি ছিল যে আপনি যখন একটা ম্যাচ ধরেন ফার্স্টে এম ওয়ান ধরেন বাকিগুলো না হ্যাঁ নাই গত ক্লাসের সাথে কম্পেয়ার করেন তো এই এম ওয়ানে যখন আপনি একটা ফোর্স অ্যাপ্লাই করবেন হুম সে কী করবে মানে একটা অপোজ ফোর্স অপোজিং ফোর্স দেবে যেটা বিপরীত দিকে মানে সে তার অবস্থান পরিবর্তন করতে চায় না এটা সবাই সব মেকানিক্যাল এলিমেন্টগুলাই একইভাবে কাজ করে ওকে দেখুন সেম স্প্রিংও সেম ড্যাম্পারও তাই হচ্ছে আরেকটা ম্যাচ যেটা আছে এখন গত দিনের ক্লাসে ম্যাচ ছিল একটা হ্যাঁ এখন হচ্ছে ম্যাচ দুইটা তো ওই দুইটা ম্যাচের ক্ষেত্রে যখন সলিউশন করতে যাই আমরা তখন হচ্ছে আমরা একটা ম্যাচকে আপনার মুভেবল ধরি হ্যাঁ আর আরেকটাকে স্টিল ধরি যে ধরেন একটাকে আমরা চেঞ্জ করব পজিশন আরেকটা তার জায়গায় কনস্ট্যান্ট থাকবে এইভাবে ধরে দুইভাবে করি মানে ধরেন ফার্স্টে এম ওয়ানকে যদি আপনি ধরেন যে এম ওয়ান চেঞ্জ হচ্ছে হ্যাঁ এম এম ওয়ান চেঞ্জ হবে এম টু ফিক্সড একইভাবে এম টু চেঞ্জ হবে এম ওয়ান ফিক্সড এইভাবে করে 
এম ওয়ানের যে ভ্যালু আছে দুইটা দুইটা ভ্যালু বের হয় এম টুয়ের দুইটা দুইটা ভ্যালু বের হয় ওইটা থেকে সুপার পজিশন থিওরে মানে যে আমরা সুপার পজিশন পড়ছি কথা এলিমিনেটিং থিওরে মানে একটাকে ধরে আরেকটা বাদ দিয়ে ওই সুপার পজিশন থিওরে অনুযায়ী আমরা ইকুয়েশনগুলো সলভ করি ম্যাটটা দেখলে বুঝতে পারবেন আচ্ছা দেখেন ফার্স্টে যদি আমি এই ক্ষেত্রে এম টুটাকে হোল্ড করলাম এটাকে হোল্ড করলাম এম ওয়ানের উপরে ফোর্স হ্যাঁ কী ফোর্স আছে এফ অফ টি এফ অফ টি ফোর্স আছে তাতে তার চেঞ্জ হচ্ছে কত এক্স ওয়ান অফ টি পজিশনের চেঞ্জ হচ্ছে এক্স ওয়ান অফ টি এখন যদি আপনি এই এম ওয়ানের ক্ষেত্রে এই যে আচ্ছা এটা মুছে দেয় হ্যাঁ আমি একটা ব্লক আঁকলাম এম ওয়ান এখন বলেন তো তার উপরে এফ অফ টি ফোর্স দিলে কি 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 হয় তা বলেন তো তার উপরে এম ওয়ানের উপরে এফ অফ টি ফোর্স আমি অ্যাপ্লাই করলাম তাহলে এখন বলেন তো কি কি ফোর্স তার উপরে অ্যাপ্লাই হচ্ছে গত দিনের ক্লাস থেকে আইডিয়া আছে আচ্ছা একটা তো হচ্ছে ফার্স্টে এফ অফ টিটা অ্যাপ্লাই করতেছি সেটা তো যাচ্ছেই আচ্ছা তারপরে আর কি যাচ্ছে একটা স্প্রিংয়ের ফোর্স আসবে একটা ড্যাম্পার যেহেতু এরা তার সাথে কানেক্টেড তা আপনি যদি তাকে ডান দিকে সরান এরাও ডান দিকে আসতেছে কিন্তু তারা ডান দিকেটা ফোর্সটাকে অপোজ করবে করে তারা একটা ফোর্স অ্যাপ্লাই হবে এম ওয়ানের উপরে তাহলে কি লিখতে পারি ফার্স্টে কি ফোর্স অ্যাপ্লাই করতেছি এফ অফ টি আচ্ছা আর অপোজিং গুলো কি কি স্প্রিং আর ট্যাম্পার আচ্ছা তাহলে এটাকে আমি কি লিখতে পারি আচ্ছা দেখেন আপনি ফোর্সটা অ্যাপ্লাই করতেছেন এই দিকে আর স্প্রিং এর ফোর্সটা তাহলে কোন দিকে হবে অপোজিটে এই দিকে তাহলে এই দিকে যদি আমি মেইন ফোর্সটা অ্যারো দিই স্প্রিং এর ফোর্সটা অ্যারো এই দিকে হ্যাঁ তো স্প্রিং এর ক্ষেত্রে আমাদের কি ছিল জানা ইকুয়েশন কি ছিল কে এক্স অফ টি না ওই এটা তো ল্যাপ্লাস করার পর ল্যাপ্লাস করার আগে কি ছিল এক্স অফ টি আচ্ছা এখানে কে এর ভ্যালু ওয়ান দিয়ে দিয়েছে তো আমি কি এটাকে ওয়ান এক্স অফ টি লিখতে পারি ওয়ান ইন্টু এক্স অফ টি আচ্ছা এখন এইটার ড্যাম্পার ক্ষেত্রে ইকুয়েশনটা কি ছিল আচ্ছা বি ভি ভি মানে কি না ল্যাপ্লাস করার আগে আচ্ছা এখানে এক্স ওয়ান আছে তো এখানে তার ডিসপ্লেসমেন্টটা কত হচ্ছে এক্স ওয়ান তো এই এই জায়গায় এক্স ওয়ান হবে বুঝছেন এটা এগুলো বুঝতে পারছেন মানে তার ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে এক্স ওয়ান তো আমরা জানি কি যে অপোজিং ফোর্সে এখানে কি হয় তার কনস্ট্যান্টের সাথে যে চেঞ্জটা হচ্ছে বা ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে সেটা মাল্টিপ্লাই তো এক্স ওয়ান তো মাল্টিপ্লাই হয়েছে আচ্ছা এখন স্প্রিংয়ের ক্ষেত্রে কী ছিল ইকুয়েশনটা ড্যাম্পারের ক্ষেত্রে বি ভি বি কে কি লিখতে পারি ডি এক্স অফ টি বাই ডি টি আচ্ছা এখানে বি এ কনস্ট্যান্টের ভ্যালু কত ওয়ান তাহলে আমি কি ওয়ান ইন্টু ভি ভি এর জায়গায় ডি এক্স অফ ডি টি বাই ডি টি লিখতে পারি এটা এই এই জিনিসটা এখানে আছে ঠিক আছে এটা একটা ভেঙে দেখাচ্ছি বাকিগুলো ভেঙে দেখাবো না এখান থেকে তো বুঝতে পারবো হ্যাঁ মানে একটা এই জন্য ভেঙে প্রথমটা তো ভেঙে দেখাচ্ছি আচ্ছা এখন এই মাস যেটা তার নিজের একটা অপোজিং ফোর্স আছে না হ্যাঁ ওইটা ওইটা ওইটার ডিরেকশন কোন দিকে হবে সেম মানে অপোজিট দিকে যেদিকে তার আমি ফোর্স দিচ্ছি তার বিপরীত দিকে সে অপোজ করার চেষ্টা করবো ওই ফোর্সটা কি বলেন তো এম মানে এম এ এম এক্সিলারেশন বা তরণ আর তরণকে আমি কি লিখতে পারি ডি স্কোয়ার এক্সটি বাই ডি টি হ্যাঁ এখন এই এম এর ভ্যালুটা ওয়ান কেজি যেহেতু আমার বলা হয়েছে সো আমি এই ক্ষেত্রে ওয়ান ধরতে পারি এই হচ্ছে তার উপরে যখন এম টুকে আমি হোল্ড করছি করে এম ওয়ানের ডিসপ্লেসমেন্ট এম ওয়ানের উপর ফোর্স দিয়ে তাকে ডান দিকে ডিসপ্লেসমেন্ট করাচ্ছি তখন এম ওয়ানের উপরে টোটাল এই ফোর্সগুলো অ্যাপ্লাই হচ্ছে ক্লিয়ার আচ্ছা এখন যদি ধরেন এম ওয়ান আমি এম ওয়ানকে হোল্ড করি করে এম টুকে ডিসপ্লেসমেন্ট করি ফোর্স দিয়ে তাহলে তো এম ওয়ানের উপরে কিছু ফোর্স অ্যাপ্লাই হবে না কেন হবে ইয়েস ইয়েস এক্স্যাক্টলি এই যেহেতু তার সাথে স্প্রিং আর এটা ড্যাম্পার কানেক্টেড তো তার কারণে তার উপরে ফোর্স হবে ওই ফোর্সগুলো কি কি হবে বলেন তো হ্যাঁ একুশ ভ্যালুগুলো বলেন তাড়াতাড়ি 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 হুম একে এক্স অফ টি তো কে এর ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান তো হ্যাঁ আর এক্স অফ টি আগে এক্স ওয়ান অফ টি ছিল এখন কার ক্ষেত্রে এম ওয়ান তো এম ওয়ানের ক্ষেত্রে চেঞ্জটা এক্স টু মানে এম টু সরি এম টুয়ের ক্ষেত্রে ডিসপ্লেসমেন্ট কথা হচ্ছে এক্স টু তাহলে আমি এটাকে লিখতে পারি কি এক্স টু অফ টি 
टोटल कर এখন যদি আমাকে আপনি আমাকে মানে আপনাকে আমি জিজ্ঞেস করি যে তাহলে এম ওয়ানের উপরে টোটাল কি কি ফোর্স অ্যাপ্লাই হচ্ছে দুইটা মিলাই তাহলে তো আপনি কি করবেন এই যা আছে তা তার সাথে শুধু এই দুইটা অ্যাড হয়ে যাবে এই দুইটা অ্যাড হয়ে যাবে আর কি একশো এফ টু হ্যাঁ এই যে দেখেন এই যে এফ অফ টি এটা আগে ছিল তার সাথে এক্স ওয়ান অফ টি এটা আগে ছিল এটা হচ্ছে তার নিজস্ব এম ওয়ানের যেটা ছিল আর পরে এই দুইটা অ্যাড হয়েছে মানে এই এটাও আগে ছিল এই দুইটা এক্স অফ টু এই পরেরটা থেকে এড হয়েছে হ্যাঁ অপোজিট দিকে তো করবেই কারণ হচ্ছে আপনি তো এম টু এম টু কে চেঞ্জ করতেছেন তো এম টু কে চেঞ্জ করলে এইটা এই দিকে যাচ্ছে তখন তো তার ফোর্সটা এই দিকে অ্যাপ্লাই হচ্ছে আচ্ছা এটুক পর্যন্ত লিখছেন তো এখন কি বলছিলাম গত দিনে যে আপনার নিউটনের সূত্র অনুযায়ী সবগুলো ফোর্সের সমষ্টি জিরো তো আপনি এইখান থেকে ইকুয়েশনটা লিখেন আপনি যদি এফ অফ টি ডিরেকশন এই ডান দিকে হ্যাঁ যদি এটাকে পজিটিভ ধরেন তাহলে বাকি অপোজিট ডিরেকশনগুলো নেগেটিভ হবে এই যে এফ অফ টিকে আমি পজিটিভ ধরলাম তারপরে দেখেন মাইনাস ওয়ান ডিস্কোয়ার এক্স ওয়ান বাই ডি ডিস্কোয়ার এই ভ্যালুটা এটা ডিরেকশন অপোজিট এই জন্য এটা নেগেটিভ হয়েছে আচ্ছা তারপরে এই যে এই সবগুলার ডিরেকশন এই দুইটার ডিরেকশন অপোজিট কারণ এফ অফ টির ডিরেকশন কোন দিকে ডান দিকে আর এই দুইটার ডিরেকশন বাম দিকে সো অপোজিট সো এই দুইটা লিখলাম মাইনাস দিয়ে আবার এই দুইটার ডিরেকশন কোন দিকে ডান দিকে এফ অফ টি এর ডিরেকশনের সেম সো এই দুইটাকে আমি প্লাস দিয়ে লিখলাম বুঝছেন এই ইকুয়েশনটা এই প্লাস টোটাল এই টোটালটা ইকুয়েশনটা আছে এম ওয়ানের উপরে যে ফোর্সটা অ্যাপ্লাই হচ্ছে তো ইজ ইকুয়াল টু জিরো এখন আপনি এটাকে হ্যাঁ এখন আপনি ফার্স্টে এটাকে ল্যাপ্লাস করেন যেহেতু আপনাকে ট্রান্সফার ফাংশন বের করতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই এটাকে এস ডোমনে কনভার্ট করতে হবে তো আপনি এটাকে ল্যাপ্লাস করেন এফ অফ টিকে করলে এফ অফ এস আর এটা এটা তো আপনার থেকে আগেই দেখেছি প্লাস একটা সূত্রের টেবিল দিয়ে দিয়েছিলাম ওটা থেকে দেখে নেবেন যে ডিস্কোয়ার এক্স এটাকে করলে ডিস্কোয়ার যখন থাকে পাওয়ার টু তখন সামনে কি আসবে এস স্কোয়ার আর যদি ডি এক্স থাকতো তাহলে শুধু এস আসতো কারণ পাওয়ার ওয়ান ছিল তো এস স্কোয়ার এক্স ওয়ান অফ এস এইটাকে করলে জাস্ট যা আছে তা সে এক্স ওয়ান অফ এস আর এটাকে করলে এই যে দেখেন ডি এক্স ওয়ান এখানে ছিল ডি স্কোয়ার এই জন্য এস স্কোয়ার আসছিল এখানে ডি এক্স শুধু এস আসবে আচ্ছা এক্স ওয়ান অফ এস এইটাকে করলে এক্স টু অফ এস আর এই একবার আরেকবার করলে এস এক্স অফ টু এস বুঝতে পারছেন এটা লাস্টেরটা এই যে পাওয়ার ওয়ান এই জন্য এস আসছে সামনে এস ইকুয়াল টু জিরো এরপরে আপনি লেফট হ্যান্ড সাইড রাইট হ্যান্ড সাইড করেন জাস্ট এফ ও ফেসটাকে নিয়ে যান কারণ এফ ও ফেসটাকে কেন নিলাম আমার ইকুয়েশনটা কী ছিল জি ও ফেস ইজ ইকুয়াল টু দেখেন আমাকে কী বের করতে হবে জিও ফেস ইজ ইকুয়াল টু এক্স অফ টু বাই এফ ও ফেস তার মানে এক্স অফ টু আর এফ ও ফেসকে আমার যে কোনো এক সাইডে নিয়ে যেতে হবে এই সুবিধার জন্য আমি এফ ওফ টুকে এফ ও ফেসটাকে বাম পাশে নিয়ে গেছি এটা সমান এই ইকুয়েশন এই ইকুয়েশনটা তো এই ইকুয়েশনটাই ক্লিয়ার শুধু এফ ও ফেসটাকে বামে নিয়ে গেছে হ্যাঁ হ্যাঁ চেঞ্জ হয়ে গেছে কারণ এই এই মাইনাসগুলো যখন ডান দিকে যাবে সেগুলো প্লাস হয়ে যাবে আর এই এই প্লাসগুলো মাইনাস হয়ে যাবে আচ্ছা ওকে এফ ও ফেস পাওয়া গেল আচ্ছা একটা জিনিস দেখেন এখন এই জায়গা থেকে যদি আমি এক্স ওফ ওয়ানটা কমন নেই কমন নেওয়া যায় না আমার এই জায়গা থেকে হ্যাঁ তো কমন এই যে কমন নেওয়ার পর এইটা থাকলো এক্স ওয়ান অফ এসটা কমন নেওয়ার পর এস স্কোয়ার প্লাস এস প্লাস ওয়ান মাইনাস এক্স অফ টু এক্স টু হ্যাঁ এক্স অফ টু কমন নেওয়া হয়েছে ঠিক আছে ক্লিয়ার বুঝি নাই মানে এক্স এই যে দেখেন এই তিনটা থেকে এক্স ওয়ান কমন গেছে আর ওই ওই দুইটা থেকে এক্স টু এক্স অফ টু কমন গেছে বুঝতে পারছেন এক কনফিউশন এই যে দেখেন এখান থেকে যদি এক্স ওয়ান কমন নেই কি কি থাকবে বলেন এস স্কোয়ার প্লাস এস প্লাস ওয়ান হয়েছে এস স্কোয়ার প্লাস এস প্লাস ওয়ান আবার এখান থেকে যদি মাইনাস এক্স অফ টু কমন নেই এই দুইটা থেকে তাহলে কি থাকবে এস প্লাস ওয়ান ওয়ান এই যে এস প্লাস ওয়ান বুঝতে পারছেন এখন আচ্ছা 
the transform function g of x is g of s equal to x of 2s by f of s अर्थात् अखान f of s है a equation टा हमरा पे ची f of s समान a equation हमरा पे ची ठीक है सर अखान अच्छे x of one of s s plus one अच्छा हाल्ट इक्वेशन ना साइन चेंज कर दे नरान इटा अच्छे अपना x of two minus ना गुण कोई नहीं था रण इटा अच्छे पोरेंट था अब तो लाइक ए जगह ऐसे हैं ए जगह ऐसे हैं फर्स्ट ए प्लस तके एक्स वन ऑफ एस इज़ इक्वल टू ये हम देखें अब तो लाइक जब हम फर्स्ट ए जगह ऐसे हैं इटा के की लेखा जाए वेट जब तू पोस्ट करें तो बुझेगा अच्छा अच्छा एक है ने एक टेस्ट स्लाइड एक तो स्किप आए गए थे तो दार करो नहीं इटा बुझते पाए नहीं अच्छा अपना ए इक्वेशन टा लास्ट टा कुछ कौन तो बेच रहे थे एम वन एर हैं एम वन एर फाइनल इक्वेशन अमी इटा पे ची ठीक है एक तो कौन तो था क्या एक्स वन एक्स टू कॉमन निले जाशे लिखलें ये देखो ऊपर � and in this case, there are two things. So, if you have M1, you can see M2, and you can see M2. Okay. So, M2, you can see M2, and you can see M2, and you can see M2, and you can see total kiki force apply. So, first of all, we hold M1, and we hold M2, and we move M2, and we hold M2, and we hold M1, and we move M1. So, kiki force is total. So, let's see. Okay. एक टू बोलें तो की की अच्छा मैं एक टू लिखी पहले तो हम बोलेंगे आपने जो दी फर्स्ट है M1 के होल्ड करे, M2 के चेंज करें, तो शेखेते M2 ऊपर एक किकी फोर्स होए, फर्स्ट ऑफ़ ऑल अच्छे, फर्स्ट ऑफ़ ऑल M2 ए निजोश एक टा, माने ताजे ऑपोज कर बे, शेही टा एक टा, दूसरी नंबर टा होते हैं स्प्रिंग अच्छा एक तो जिन्हें एक है ना किंतु M2 के क्षेत्र में नोटों को ना फोर्स ना वो ये F of T टाइप अप्लाई होता है सो इधर आला तो कोई किसना ही पॉरेट आता है dx2 by dt इधर आता है किसने जोड़ना है एक आज के लिए एक फोर्स का चौंध है एक दिन से दिन से एक दिन से M2 के ऊपर तो और दिन तो क्या है हैं दांती के जाबे द अच्छा तो ले एक दूसरे तो साथ पहले तो क्यों होगा कौन टा तो ताकि वही मिनिस्ट्री ना डेम्पर करने के लिए चार कल एम टू रूपर ना ये दिखे जा किंतु तादर ओपोजिंग फोर्स था तो तो खान बम दिखे एप्लाई होगे मतलब मेन फोर्स था तो डांड दिखे जाते हैं अच्छा ये होते हैं टोटल एम टू रूपरे फोर्स ए इटा होच्छे जोखोन M2 के अमी शोरा ची आ जोखोन M2 के अमी होल्ड करे मतलब तोखोन M1 होल्ड आ जोखोन अमी M2 के होल्ड करे M1 के मूव करा ची तोखोन तारों परे ए आबार ए दुई टा जहेतु कनेक्टेड सो ए दुई टा एक टा फोर्स अप्लाई होय की की होलो x1 of t one d देखते बच्चन इटा होच्छे ये डेम्पर इटा ठीक है से ए एक अखान इक्वेशन टाइप जो जो दिया मैं लिखी आ फाइनल इक्वेशन टाइप लिखी एट एट तो आपने आगे जी भावे देखा ची वो भावे बुझते बढ़ते सुन तो जे जे कुंटा प्लस कुंटा माइनस धोरे एक टाइप डिरेक्शन के जो दिया आपने प्लस धोरे न ऑपोजिट बाकी शब्द गुला माइनस मतलब ऑपोजिट जी गुला आ सेम डि� ना 
ভাঙে স্লাইডে আমি দিয়ে দিব না আজকে সময় কম তো আরেকটা টপিক আছে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি এড করে দেব এটা আজকে তো এড হয় না 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 ঠিক আছে আমি ওটা এড করে দিয়ে কালকে স্লাইডটা আবার আবার দিয়ে দিব পোর্টালেই দিয়ে দিব না गुगल डक फिल आप कर গুগল ডকের পরে যারা টাকা দিয়েছেন তারা এসে কথা বলতে হবে হ্যাঁ না হলে হবে না আচ্ছা এখন দেখেন ফাইনালি এইটা থেকে এই এই কোয়েশনটা আসছে এটা তো হ্যাঁ মানে ওই যে এক্স অফ টি এই এগুলা সব লেখার পর ওটাকে ল্যাপ প্লাস করার পর প্লাস মাইনাস ঠিক করার পর তারপরে এই ইকুয়েশন আসছে হ্যাঁ কমন নেওয়ার পর এই একটু কারণ আসলো তাহলে আমি দুইটা ইকুয়েশন পাইলাম একটা কি এইটা এফ ওফ এস ইস ইকুয়াল টু এক্স ওয়ান অফ এস এস স্কোয়ার এস প্লাস ওয়ান ওইটা লিখে লিখে ফেলবো এটা আচ্ছা লিখি সমস্যা নেই স্লাইডে আছে পুরোটা উঠাবেন कमन रेखे दें कि चले जाए डान पास नीचे नीचे माल्टिप्लैसे डेटा दीब मैं 
ঠিক আছে এই x1 অফ s এর ভ্যালুটা আমি এখন এই m1 এর ইকুয়েশনে বসাবো जगह बस বসায় দেওয়ার পর এই রকম ইকুয়েশন আসে x1 x of 2s s2s s s 1 ডিভাইডেড বাই s 1 এই ভ্যালুটা এই x1 এর জায়গায় বসবে বসার পর মাল্টিপ্লিকেশন কি আছে যেটা আছে ওটা তো থাকবেই মাইনাস x of 2 যেটা আছে সেটা ঠিকই আছে বুঝতে পারছেন এটা আই কি কনফিউজড দেখেন এই যে s2 s 1 অলরেডি একটা আছে এই ইকুয়েশনে माइनस समस्या नहीं ट्रांसफार फांगशन इक्वेशन की छो जिओ एफ एस इज इक्ल टू एक्स टू ओफ एस डिवाइडेड बफ ओफ एस एटो ना प्रथम प्रश्न जो प्रश्न एफ एस हाँ एक्शन थे एक्स टू ओफ एस डिवाइडेड बफ ओफ एस जो लिखते जाए सेम आर एक टा प्रॉब्लम आता है, उटा तो अवश्य एक टा जिनिस ऐसे एक हने देखन, है एक हने आर एक टा देखो बड़ा कथा अच्छा है, ये M1 जेटा, M1 जेटा, ये आम्रा आगे टा ते M1 की की दूसरी फ्रिक्शनलेस, माने M1 ने एक हने जब बा माने फ्रिक्शन हो चाहिए उटा आम्रा धोरी नहीं, शुद्ध मैसर कारण जब बाधा � मैं जब फास्ट होता है आपनी ए एम वन एज जो ना इक्वेशन बेर कर बन हम्म तो तो खान एम वन टा मूविंग एम टू टा होल्ड तो तार क्षेत्रे की की फोर्स आते हैं देखन फास्ट होता है तार ओपोजिंग फोर्स एक है ना मने पुरुष लाइट टा आशन है अच्छा उधर जा मिला आशन ओके ऐ जे देखन फास्ट होता है तार एक्स � फोर्स उंट हो तो 
তো ওই ফোর্সটা এখানে অ্যাপ্লাই হচ্ছে ডিএক্স টু বাই ডিটি ওয়ান ইন্টু এত এটা ভ্যালু ওয়ান এই জন্য ওয়ান দিছে বুঝতে পারছেন আচ্ছা সেম আপনি এম ওয়ান এটা একটা গেল আরেকটা কন্ডিশনে কি এম ওয়ানটাকে হোল্ড করলেন এম টুটাকে মুভ করাচ্ছেন তখন তার কি হবে এই এইগুলো হচ্ছে তার ইকুয়েশন মানে টোটালটা সাম করার পর দুইটাকে এই হচ্ছে তার টোটাল ইকুয়েশন আসতেছে ওইখান থেকে আমি এই যে প্লাস মাইনাস দেখে ইকুয়েশনগুলো লিখলাম মানে মেইন ইকুয়েশনটাকে প্লাস একটাকে যে কোনো একটাকে ডিরেকশনকে প্লাস ধরে বাকি ওইটাকে মাইনাস ধরে এই ইজ ইকুয়াল টু জিরো এই ইকুয়েশনে আসলো এটা হচ্ছে ফাইনাল ইকুয়েশন ঠিক আছে এখন হচ্ছে আপনি এম ওয়ান শেষ এখন কার জন্য বের করবেন এম টু এর জন্য তো সেম সেম সিস্টেমে আপনি এম টু এর জন্য বের করবেন বের করে ইকুয়েশনটা মানে আগে যেভাবে দেখেছি ওরকম সলভ করে নেবেন এটা ডি এইটা ডিটেলসের স্লাইডে এড করা আছে দেখে নিন তারপরে যদি কোনো সমস্যা হয় ওইটা লাস্ট লাইট হ্যাঁ এরকম এই ম্যাথ না এরকম প্রবলেম দিব যে ধরেন এটা থেকে ট্রান্সফার ফাংশন বের করে